nestas últimas três conferências, como eu já disse, não estou falando de tanto de uma evolução, mas de maneiras de experimentar a felicidade do sacerdócio desde o início e ao longo de nosso tempo nesta terra como sacerdotes. Na primeira conferência esta tarde, eu falei sobre a alegria do sacerdócio como um estar sempre com Jesus. Nesta, nesta segunda conferência da tarde, eu quero falar da alegria de realizar as atividades básicas de Jesus em nome dele. Desde o início de seus anos como seminarista e no decorrer de toda sua vida sacerdotal, o sacerdote estará engajado em desempenhar o ministério de Jesus. Foi uma das primeiras descobertas do método histórico crítico e provavelmente percebido pelos padres da igreja bem antes que nos evangelhos sinóticos, a partir do tempo do batismo de Jesus até a chegada de sua paixão, ele fazia sempre três coisas. A sua vida era um ciclo de três atividades. Pregação, ensino, cura. Pregação, ensino, cura. A pregação cristã é sempre pregação alegre, porque é sempre pregação da boa nova, o evangelho. Boa nova para o pregador e boa nova para o ouvinte. Nós vos escrevemos isto para que a vossa alegria seja completa. Da primeira carta de João. O autor do Evangelho de João e sua comunidade possuem uma grande alegria em conhecer a Boa Nova. Eles desejam tornar sua própria alegria ainda maior comunicando-a. Eles acreditam que quem prega, quem comunica a Boa Nova, cresce na alegria da Boa Nova. Então, uma forma perene de viver a alegria do sacerdócio, segundo a Bíblia, é ser pregador da mensagem da salvação. Qual, qual é esta mensagem? É uma, uma mensagem de Jesus e é Jesus. Certamente, o Padre prega que o reino de Deus está próximo, como Jesus pregava. Mas, acima de tudo... Ele prega que este reino veio, já veio, na morte e ressurreição de Jesus. Jesus anunciava como eminente aquilo que no seu próprio destino divino humano se tornaria realidade. Nós, no carigma, anunciamos como atualidade aquilo que Jesus realizou no seu sacrifício e sua glorificação. Qual é a mensagem do Evangelho? Não sei se todos conhecem o termo florilégio. Florilégio é uma, uma, uma cadeia de textos que se entrelaçam. É um tecido de textos que tem uma certa continuidade mas são tirados de fontes diversas. Eu gostaria de fazer um florilégio da pregação que cabe a nós fazer. Espero que soe alegre porque para os apóstolos, com certeza, assim soava. A mensagem do ev Evangelho, começando o florilégio, é que através da cruz, tudo absolutamente tudo foi restaurado. Nossos pecados foram perdoados para nunca mais serem fonte de acusação. Nossa inimizade com Deus foi superada. Tanto assim que não somente passamos de ser seus inimigos para sermos seus amigos, como nele nos gloriamos. 
e eu espero que en cuanto eu faço este florilegio, vocês estejam identificando as fontes bíblicas. Por exemplo, a última afirmação, uh, não somente nos gloriamos em Deus, isto é Romanos 5. Nós nos orgulhamos dele. Pecado e morte, a fonte de tudo o que é triste, farpado e torto no mundo, foram definitivamente superados. Deus escolheu como cumprimento de um plano misterioso tornar-nos seus filhos adotivos, onde adotivo não tem nada que ver com ser de segunda classe, e tudo que ver com ser uma expressão da imensa predileção de Deus por cada um de nós. Nosso fim não é mais a morte, mas a vida eterna, na qual não somente sobreviveremos, mas reinaremos com ele por toda a eternidade. Um novo céu e uma nova terra estão sendo preparados para nós, onde a justiça se sentirá em casa e onde exerceremos nosso reinado. Não há o menor perigo de que qualquer coisa disto seja revogada, porque tudo isto foi selado na nova e eterna aliança no sangue de Cristo, e nada pode nos separar do seu amor. Acho que percebemos que a dificuldade... Nós todos conhecemos todos estes textos. Como penetrar até o fundo de mesmo um de destes textos? Eu gosto muito de pensar de uma história, mais uma história de Teresa de Ávila. Ela era monja de, do mosteiro do convento da Encarnação, em Espanha, durante 25 anos. E ela fazia sua lexio divina num banco perto do portal do mosteiro, do portão do mosteiro. Um dia, ela olhou para cima enquanto estava lendo a Bíblia e ela viu, como sempre tinha visto durante 25 anos, a palavra encarnação. E algo nela explodiu, porque pela primeira vez em sua vida, ela tinha alguma noção do que se significava que Deus, por amor de nós, se fez homem. Este é um imenso desafio. É. Como chegar ao núcleo da palavra bíblica? Esta coisa de ser filho adotivo de Deus. Muito difícil ter a mínima noção de como isto é maravilhoso. Dizemos quantas vezes por dia quando pessoas vêm para atendimento. Dizemos na homilia. Dizemos na missa. E não sabemos em que consiste. Não por culpa, não por falta, não por negligência. Mas acho para muitos de nós, ainda a bomba não estourou. E pregamos para fazer esta bomba estourar, não somente na vida dos outros, mas em primeiro lugar, em nossa própria mão. E... Esta é a sua missão. Não basta vocês... A pregação não é simplesmente repetir textos de um florilégio. Vocês têm que quebrar a casca da palavra e dar a nós, aos paroquianos. Que desafio! E cada uma das afirmações de nossa fé é assim. É um enigma. É um mistério. É algo que é um tesouro em, sem medida. Mas, tantas e tantas vezes, não conseguimos chegar até a mensagem dentro da mensagem. Mestre Eckhart diz que muitas pessoas comem a casca 
Ijogang Fora Anos. Now, say the Voses Conyesen Moasir Skliar. Elie, remember the Academia Brasileira das Letras. Judeu. Say os antipassados era da Europa de Oriental. E chegaram em Porto Alegre. E alguém queria dar as boas-vindas para o pai de Moacir Skliar, então lhe deu uma banana. Estava no Brasil. O que fez o pai? Ele, comi, ele comeu a casca e jogou fora o fruto. <risos> Acho que, que muitas vezes esta é a nossa experiência, porque não sabemos melhor. A pregação, em primeiro lugar, é um instrumento para nós. É uma esperança que um dia a palavra vai explodir para nós. Sem isto, não faz sentido pregar. Nem somos capazes de pregar. Como podemos pregar algo que não revolucionou a nossa existência? E se não revolucionou nossa existência, ainda não se tornou evangelho. Interessante para... Nunca, nunca era luterano, então era muita coisa, nunca luterano, mas ele tem muita coisa interessante. Ele, Lutero diz que até o texto do Evangelho é lei e não Evangelho, até descobrirmos o que realmente significa. Tudo isto poderia ser tanto faz para nós até a palavra se explodir. Eu continuo o florilégio, mas com este subtexto, a, a imensa importância de quebrar a casca da palavra. Esta é a pregação. Vocês que vão saber se nesses dias eu consegui em alguma medida, porque cada vez que alguém dá uma palestra, uma aula, uma conferência ou uma homilia, ele está tentando quebrar a casca e entregar a nós. Não somente o homem foi reconciliado com Deus. Os homens foram reconciliados uns com os outros. Antes éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Eu gosto muito do, do texto da segunda leitura da Missa do Galo, quando, numa carta a Timóteo, São Paulo diz, éramos odiosos a nós mesmos e odiávamos uns aos outros. Assim era, eram todas as pessoas antes de Cristo. Éramos desprezíveis, odiávamos a nós mesmos, merecíamos ser odiados, e odiávamos uns aos outros. Este, segundo São Paulo, é a história do mundo até a vinda do Cristo. Depois, manifestou-se a humanidade e a bondade de Deus e nos transformou. Esta é uma parte da mensagem que está pregando. Todos nós nos odiávamos mutuamente. Ainda é possível. E todos nós fomos libertos para sair desta destruição, desta prisão e amar-nos uns aos outros. O muro da hostilidade entre nós foi quebrado por Cristo. Nele nos tornamos amigos, nos tornamos irmãos. Não como desejos piedosos ou sentimentais, mas uma mudança radical ocorreu em nossos relacionamentos mútuos. Se não ocorreu, ainda não ouvimos o Evangelho. Como, é, como vamos chegar lá? Como é que esta palavra vai nos penetrar até o âmago de nosso ser? Eu fico super contente comigo que eu sei palavras como âmago. <risos> uma, uh, eu, Padre Gabriel me, uh, me ajudou com a tradução e eu coloquei a palavra 
Deixe-me ver se eu encontro. Brunidos. Ele disse, esta palavra não existe. Eu disse, tem que existir. E ex existe. Sabe o que significa? Quando você... Polido até brilhar. Polido até brilhar e de tornar-se brunido. Então, continuando o florilégio, nossa vida não é mais uma série de obrigações e mandamentos. Não estamos mais sob a lei, mas sob a graça. A única obrigação que temos para com Deus e para, e para uns com os outros é de amar. E este mandamento não é difícil, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos está sendo dado hoje. E através do incessante derramamento do Espírito, Ele nos transforma com aquilo que as Escrituras chamam seus dons e seus frutos, de modo que a minha humanidade e a humanidade de Jesus gradualmente se tornam indistinguíveis uma da outra, e nós nos tornamos participantes da natureza divina. Acho que muitos de vocês conhecem o filósofo Pascal, grande matemático, grande músico, grande filósofo e grande cristão, que morreu muito jovem aos 36 anos. Ele teve esta experiência da, da quebrar-se da, da palavra, de entender finalmente o que o Evangelho significa. Ele teve uma experiência na noite de 23 de novembro de 1654, às 10 e meia da noite. Os místicos dizem, se vocês tiverem uma tal experiência em sua vida, você nunca se esquece da, do horário, do lugar, das circunstâncias. Então, ele começa, e, e não somente ele se lembrou do tempo exato, ele anotou esta experiência numa papel que ele dobrou e colocou na sua blusa e nunca tirou. Quando ele faleceu, por sorte, tirando a roupa para banhá-lo para a sepultura, descobriram que aparentemente tinha um compartimento secreto na blusa. Abriram e descobriram este documento que eu leio. Na noite de 23 de novembro, de 1654, às dez e meia da noite, fogo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não de filósofos e eruditos. Certeza, certeza, alegria de coração, paz. Deus de Jesus Cristo, Deus de Jesus Cristo. Meu Deus e vosso Deus, vosso Deus será meu Deus. O mundo esquecido, tudo exceto Deus. Ele só pode ser encontrado pelos meus ensinados nos Evangelhos. A grandeza da alma humana. O Pai justo, o mundo não vos conheceu, mas eu vos conheci. Alegria, alegria. Alegria, lágrimas de alegria. Naquela noite de novembro, festa de São Clemente, para Pascal, a palavra se fez carne, carne de sua carne. Esta é a nossa alegria, pregar esta palavra como vida. Mas primeiro, evidentemente, temos que passar por, algo, por um momento que de alguma maneira assemelha-se a este momento. 
Isto como escrevi São Paulo, é o evangelho que pregamos e que vos crestes. Em 2014, na, no nosso capítulo geral, tivemos uma conferência pelo arcebispo Carvalho. Ele era o prior geral dos franciscanos e depois se tornou segundo na hierarquia da congregação dos religiosos. Ele, ele veio nos dar uma, uma conferência muito interessante. Ele disse, vocês sabem que todo ano nós recebemos desde, talvez, de, deixe-me dizer um número menor, mas acho eu maior, todo ano nós recebemos milhares e milhares de pedidos de dispensa de votos solenes. Milhares e milhares de, todo ano. Ele, ele perguntou a nós, vocês sabem qual é o motivo principal? Não era o tempo para ter uma, uma fila do povo, então nós ficamos de, de boca fechada. Ele dava a resposta. Ele disse, talvez vocês pensem que as pessoas pedem dispensa de votos porque desco descobriram que não podem viver sem uma parceira que a vida sem constituir uma família não vale a pena viver. Ele continuou dizendo, isto acontece, mas a porcentagem é muito pequena. Não é por isto que as pessoas pedem para sair da vida religiosa. Ele disse, então por quê? Ele tem um, ele tem um senso de drama. Então por quê? Ele disse, talvez vocês achem que as pessoas pedem licença porque não conseguem viver em comunidade. É difícil viver em comunidade. Os mesmos rostos todo dia, os mesmos comportamentos, as, as mesmas limitações, uh, as mesmas imaturidades. Ele disse, bom, existem casos assim, mas são poucos. Não é a maioria de longe. Ele disse, vocês sabem ver qual é a realidade esmagadora da, do pedido de dispenso de votos? Não sei se, se vocês sabem. Ele respondeu, é por causa da perda da fé. As pessoas não acreditam mais em Cristo. Não acreditam mais na pregação do Evangelho. Não acreditam em Deus, não acreditam no símbolo, não acreditam nos sacramentos, não acreditam na vida eterna. E por, o que vocês dizem, desencargo de consciência, como eles acham, pedem a dispensa dos votos. Isto faz uma impressão. Não é o celibato, não é a vida comunitária, é a morte da fé. E eu acho que nós somos muito expostos a isto também. Estou falando do, do outro extremo da, da experiência de Pascal. Ele teve uma experiência onde ele descobriu que para ele Deus era tudo e mais do que tudo. Estes milhares acordaram um dia e descobriram que a sua vida espiritual, a sua casa de fé, se tinha tornado, se tinha transformado em pó de madeira. Tudo carcomido. Acho que este realmente é o maior des desafio. É onde nós estamos, crer ou não crer. Lembre-se, acho que Paulo cita, não sei de onde cita, a dos Salmos. Eu, cre, eu acreditei e, portanto, eu falei. Isto Paulo diz na segunda carta aos Coríntios. E ele diz, portanto, nós também acreditamos e nós também pregamos. É a nossa atividade 
é uma das nossas atividades mais básicas. E se cremos, não há uma alegria igual. Eu, com todas as minhas falhas e, e limites, a comunidade me diz muitas vezes, nós, nós todos amamos o Senhor domingos na hora da missa dominical. Eu disse porque eles dizem o, o Senhor se transforma. É. Para mim, não posso imaginar nada mais feliz do que pregar o Evangelho. É. Tentar fazê-lo acessível a quantas pessoas que, que sejam possíveis. Quanto... Quanto devemos implorar a Deus para nos conceder este dom da fé, para revelar seu Filho em nós? Lembre-se do, do peregrino que estava com aquela mochila amarrada e como caiu quando ele estava diante do crucifixo? O livro uh, do peregrino se divide em duas partes. A primeira metade ele faz sozinho. Na segunda parte, ele encontra um amigo, e os dois fazem a viagem juntos até o fim. O nome do amigo é Esperança. Mesmo sendo em português um nome feminino, Esperança é um homem no livro. Hope, em inglês, não tem gênero. Hope poderia ser tanto homem quanto mulher. E cada um conta a sua história de da peregrinação para a cidade de Deus. E Cristão pede a Esperança contar sua história. E Esperança conta e diz, e então eu pedi a Deus para revelar o seu filho em mim. Não sei se alguém se lembra de onde vem esta passagem. Quando aprovou a Deus revelar em mim o seu filho. E da carta de Paulo aos Gálatas, ele está contando a sua autobiografia. E este livro toma esta passagem. Então, Esperança diz, eu implorei a Deus para revelar seu filho em mim. E Cristão pergunta, e ele o atendeu? E Esperança responde, a primeira vez, não. A segunda vez, não. A terceira vez, não. Mas então, ele revelou seu filho em você. Revelou. Quando? Ele disse, Esperança, eu tinha que chegar àquele ponto onde a única coisa que tinha importância para mim, não somente de boca para fora, mas de coração para fora. A única coisa que tinha importância para mim era que Deus revelasse seu Filho em mim. E então, Ele o revelou. Acho que esta é a resposta para quebrar a casca. Quanto devemos implorar a Deus para nos conceder o dom da fé, para revelar seu Filho em nós? Eu acho que ele não pode dizer um não permanente, embora ele seja capaz de demorar. Ele, ele vem com a resposta e com a revelação. E com isto podemos pregar o Evangelho. Antes, muito, muito difícil. Muito difícil. Como pregar um Evangelho desconhecido? Então, a, a pregação ensino e cura. O que ensinamos? O que pregamos já falamos. O que ensinamos é uma nova forma de vida, o caminho. Uma nova forma de vida fundada em outros critérios e pressuposições do que na vida que a sociedade programa para nós. Pregamos, ensinamos uma forma de vida que é felicidade agora e felicidade ainda maior no reino dos céus. A pregação de Jesus, como sabemos, começa com a palavra felizes, 
que nos dizemos de uma maneira mais formal, bem-aventurados. Uma vida que Santo Agostinho e muitos outros depois dele descreveram como a vida feliz, a vida beata. Como padres, nosso objetivo é ensinar aos fiéis uma nova possibilidade de existência, sem violência, sem possessividade, sem ansiedade corrosiva, sem inimizade, sem tristeza habitual, sem desconfiança, sem juízo das outras pessoas, sem estreteza de mente, sem religiosidade assumida por show, sem a solidão de se viver sem um Deus no qual se possa confiar como Pai. Nestas poucas frases eu queria resumir o Sermão da Montanha. Eu tentei resumir três capítulos de Mateus em num parágrafo. Uma vida sem violência, possessividade, ansiedade, inimizade, tristeza, desconfiança, estreteza de mente, religios, religiosidade assumido por show, solidão de se viver sem Deus. Este sermão é a oferta de Jesus de uma felicidade genuína e santa. Este é, de fato, o projeto espiritual. Homens e mulheres cristãos comprometem toda a sua existência, todos os anos de sua existência, em serem lentamente polidos e brunidos pela presença envolvente de Deus no homem feliz do Salmo I, feliz aquele homem. Isto vocês vão saber muito bem, mas eu digo mesmo assim. A única maneira pela qual um padre pode ensinar vida é vivendo-a. Alguém me disse durante a pausa, ele fica anônimo, que uma amiga dele disse, eu não vou mais para a igreja, porque a cara de todos os padres é tão triste. Interessante isto. Só podemos ensinar vida vivendo-a. A, a não violência, a mal aberta para dar. Nada dessas coisas se ensina a não ser pelo Padre que vive tudo isto. Uma história que eu contei no retiro a chupar São José dos Pinhais. É mais uma história sobre Santo Antão. Santo Antão vivia recluso na solidão dele e um dia veio um homem de quarenta e poucos anos que se chamava Paulo. E Paulo disse, eu quero ser monge. Antão disse, você é muito velho para tornar-se monge e eu desconfio de seus motivos. Por que você quer ser monge? Ele disse, porque minha mulher me traiu. E eu não aceito, e então eu quero ser monge. Santo Antônio diz, não, você não tem vocação para ser monge. Você tem vocação para ser um marido traído. <risos> então, abrace a sua vocação. <risos> E Paulo disse, não, eu tenho vocação de monge. Antão disse, você não tem vocação de monge e eu não vou gastar meu tempo brigando com você. E bateu a porta na, na cara de Paulo. Uns dias depois, Antão, assediado pelo vício monástico de curiosidade, abriu a porta e lá estava Paulo. O que você está fazendo aqui? Eu tenho vocação de monge. Bam! <risos> Uns dias depois, ele abriu a porta, lá está Paulo, quase morrendo de fome. Imagine no deserto, sem água, sem comida, 
sem caridade encrustada a partir do pai dos monges lá da Paulo. O que está fazendo aqui? Eu tenho vocação de monge. <risos> então, então disse, olha, eu, eu sinto pena de você. Venha, recupere-se, passe uma semana, mas daqui a uma semana você volta para Alexandria você faça as pazes com sua esposa, se é possível. Você aceita seu destino e pronto. Então, Paulo entra sem dar uma resposta. Uma semana passa e no fim da semana, Antão diz, agora vá. E Paulo diz, eu não vou. <risos> Antão diz... Oh, meu Deus, você é pior do que os demônios. <risos> Por que você não vai? Porque eu tenho vocação monástica. Antão diz, muito irritado, olha, meu filho, para ser monge há uma condição. Você precisa ter um pai espiritual. E pela... O pai espiritual ensina como ser monge. E eu fiz questão, e eu não quebrei minha resolução de não lhe dar a mínima orientação. Eu não lhe ensinei nada. Então, você não é meu discípulo e não pode ser monge, pelo menos não pode ser monge aqui. Por favor, Tenha a gentileza de sair daqui. Paulo disse, o Senhor está totalmente errado. Como? Paulo disse, estou aqui uma semana e o Senhor nunca parou de ensinar-me. Mas como eu te ensinei? Eu disse, bom, quando o Senhor rezava, eu rezava. Quando o Senhor trabalhava com as mãos, eu trabalhava com as mãos. Quando o Senhor samodiava, eu samodiava. Quando o Senhor dormia, eu dormia. Quando o Senhor caminhava de um lado da cela para o outro, eu caminhava. Então disse, pode ficar, tem vocação de mão. <risos> <risos> É, é uma história muito bonita e, e muito profunda para nós, porque um, um dos fundamentos da vida monástica é, é uma tradição. Ninguém aprende sozinho a ser monge. Aprende a ser monge convivendo, observando, imitando, questionando um pai espiritual. E isto Paulo conseguiu, apesar de toda a resistência de Antão. E acho que é, é o caso entre nós e nossos paroquianos, ou entre mim e meus monges. A vida que eu vou ensinar é a vida que eu vivo. Impossível ensinar outra vida do que a vida que eu vivo. Impossível não ensinar a vida que eu vivo. Ela passa, ela se comunica, ela influencia, ela forma. A sua paróquia é a sua cara. Querendo ou não. Se você passar alguns anos lá, a sua paróquia assume as suas feições. Não gosta de sua paróquia? Mude sua vida. <risos> Porque realmente a paróquia é um reflexo de sua fisionomia espiritual. Pregação, ensino e cura. Em geral, pessoas que vêm à casa paroquial não estão em busca, em primeiro lugar, de pregação. Eles não chegam dizendo... O senhor poderia me dar uma homilia? Eu, eu nunca experimentei isto. Eles vêm em busca de cura. Eles têm problemas em seu casamento, com seus filhos, com seus estados emocionais, com dificuldades físicas ou psicológicas crônicas. E elas vêm até nós como iam até Jesus esperando tocar a borda de seu manto 
a través de contacto conozco seus ministros y así serán curados. O Jesús sinótico siempre se hacía disponible para esto. Ficava de plantón a ter atendido a última persona. E fora de questão que aqueles que foram curados experimentaram grande alegria em suas curas. E eu penso que Jesus também. Eu, eu imagino Jesus cheio de, desta mesma alegria. Cada vez que ele dizia, quero ser, ser purificado. Não que ele fosse encantado com seus próprios poderes de milagreiro, mas que pela graça do Espírito Santo, um poder saía dele e os curava todos. Como é que nós podemos participar neste poder que cura? Era um tema do retiro de, de São José dos Pinhais e também de, de, de Curitiba, de Paranaguá, mas tem muitos acho que não escutaram. Eu, pessoalmente, eu tenho duas crenças. Uma palavra muito importante no Evangelho de, de Mateus é a palavra exusia, autoridade. Logo no fim do Sermão da Montanha, disse que todo mundo ficou espantado porque Jesus pregava com exusia e não como os fariseus e os escribas. Ele pregava com autoridade. Suas últimas palavras no fim do Evangelho de Mateus começam Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E no capítulo 10 de Mateus, ele manda os discípulos na primeira viagem missionária e ele comunica a eles sua autoridade. E eles voltam. Lembre-se a ordem que ele dá? Curai os doentes. Purificai os leprosos, ressuscitai os mortos. Que orientação! E eles voltaram dizendo que tinham curado os doentes, purificado os leprosos, ressuscitado os mortos. Isto certamente é um desafio para a fé. A segunda parte será um desafio para o amor. O desafio para a fé é acreditar que Jesus realmente compartilha conosco sua autoridade messiânica. Eu não sei se no nível... Parece que há pessoas... Este guido parece ter sido uma delas que possui esta autoridade mesmo no nível de cura física mas certamente no nível de cura psicológica, cura espiritual, cura pessoal. Eu acredito, é uma pergunta para vocês, eu acredito que Jesus compartilha sua autoridade messiânica comigo. Eu tenho o poder de cura, e vocês também têm, por sua ordenação sacerdotal, vocês também são apóstolos. Acredito que tem uma preparação longa uh, para tornar-se capaz de acolher esta autoridade. Mas eu acredito que Jesus quer nos comunicar esta autoridade e que a igreja precisa de mais deste, deste poder de cura interior ou exterior, cura de famílias. Uh, eu preguei um retiro em Vinhedo no mês passado para Ligos. Uh, não era planejado que eu iria atender pessoas. Mas a primeira pergunta na minha chegada, o senhor atende? Eu disse sim. A... Bom, deixe-me falar com o coordenador. Eu disse sim. As pessoas, alguém perguntou se eu atendia. Depende do senhor. Se o senhor tem tempo, então o senhor pode atender. Acho era isto que as pessoas mais queriam, muito mais do que as conferências, muito mais do que as celebrações litúrgicas. 
Er ist Korean sehr attendidas na esperanza de uma cura. E graças a Deus, uh, pelo poder de Deus, pela exusia de Jesus, pessoas saíram curadas. Isto, eu não me acredito único nisto. Acredito que muitos e muitos de vocês já tiveram uma tal experiência. Mas, para isto acontecer, temos que acreditar que é possível, que Jesus quer que nós exerçamos sua autoridade messiânica. E o segundo ponto é o custo desta assunção. Numa breve passagem de Mateus 9, após narrar a cura da sogra de Pedro, Pedro por Jesus e de uma multidão de pessoas possuídas e de pessoas enfermas, o evangelista escreve, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si nossas doenças e assumiu nossas enfermidades. Mateus entende que as doenças e enfermidades não se dissolvem no nada, as palavras de Jesus. Ao tirá-las, Jesus as assume sobre si voluntariamente. É isto que diz o texto de Isaías. O que ocorre cosmicamente no Calvário, Jesus carregando todos os nossos pecados e sofrimentos em seu próprio corpo na cruz, é uma parte integral de seu ministério desde o princípio. Os curados não percebem. Mateus torna esta verdade visível para nós. Então surge a pergunta, será que há alegria para um padre em libertar outras pessoas de seus sofrimentos, assumindo-os sobre si? E será que estamos dispostos a isto? Acho que todos entendem o que eu quero dizer. Se, se queremos participar da autoridade messiânica de Jesus, o preço é de participar do sofrimento messiânico de Jesus. É uma pergunta muito séria, como a pergunta do Espírito Santo para Rhys Howells. Você não pode responder. Eu não posso perguntar. Não é como quantos vão jantar no hotel para na palace. É uma pergunta de uma ordem completamente diferente. Eu termino com uma... Vários de vocês deviam ter assistido ao filme Os Passos de um Homem. Isto é, é sobre uma freira que acompanha presidiários condenados à morte nos Estados Unidos. Alguns de vocês assistiram ao filme. Ela era professora de colégio e ela recebe uma carta pedindo que ela acompanhasse um, um prisioneiro condenado à morte durante seus últimos meses. E ela vai toda semana para o presídio e este homem não é um homem de bem. Ele é um assassino. Ele matou várias pessoas. Ele não sente nenhum arrependimento. E ela vai semana após semana para acompanhá-lo. Ela inicia muitos processos de pedido de perdão para ele e nenhum pedido consegue obter o perdão. E uma noite, à meia-noite, é, 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 a hora zero nos Estados Unidos, ele é levado para a cadeira elétrica e ele, ele morre. Lá, ela descobre que a morte não é instantânea. Levou quase 20 minutos do homem morrer pela, pela eletricação. Ela sai do, do presídio, entra no seu carro, tem que estacionar o carro, sair e vomitar por causa da, do choque psicológico de tudo isto. Volta para sua casa, passa uma semana acamada 
e depois escreve pedindo um outro prisioneiro. Os membros de sua comunidade dizem, mas você é louca. Você viu quanto você sofria acompanhando este prisioneiro. Como é que você pode pedir para acompanhar mais um prisioneiro, sabendo que isso vai, o resultado em sua vida vai ser uma repetição do mesmo processo? E a resposta dela é inesquecível. Eu quero que estes homens morram vendo em seu último momento da vida o rosto de alguém que os ama. Ela tomou o sofrimento do prisioneiro sobre si e curou. É o preço do poder messiânico. Mas é uma oferta que Jesus nos faz. A gente vê que não é tão fácil ser nem pregador, nem mestre da vida, nem curandeiro. Mas este é o ciclo de atividades que Jesus vivia ao longo de seu ministério. E o seu ministério é o um modelo para o nosso. Muito obrigado pela atenção. Thank you.